Welcome to Make Things Happen This Weekend. So today, in this video, we will discuss the important topic in the English grammar that is tenses. I think you will this video. Tenses are a topic that we will discuss in the topic. Intermediate, degree, and other than that, before tenth or after degree. It is very important. And in order to speak English also, you need to have the concept of tenses, right? So tenses which you know, Prithiwakulu Koda, Marki English Mark Latangani, Rai Dangani, sentence framing gani, everything, Marke, Rado, Jurudhani. So our topic here is Mano, discuss Chesko Kodana. Already, my channel lo, uh, spoken English classes and then Koni daily usage and even the monkey phrases on day or sentences on day already we have uploaded and you all have seen that. Okay. I thought well, I thought about the children day. I think English grammar and the monkey improved 10th exams of the night. Alagi semester degree while a quarter around the other day. So, we the Krishna pet call mana tenses and a topic. Either the monkey do degree while a summon the chief, either tenses of 10 marks in right. E tenses in each one day, they will get they can score 10 marks now. Okay, other than the 10th choose from the 4 to 5 marks and then my tenses will come to so e marks as a way with the chair what you have a structure saying this is not the quota over the end day before uh, topic look well among the e is a video just now please try to watch the video till the end in the country and you check the concept something make this one but you can either a thin point and a drama to the day okay and then me on a time lock me on a 24 hours lock Okay, 10 minutes, this video is going to get into the video, you will not lose anything. Okay, if there is a possibility of gaining loan, you will lose any loan, I am sure of it. Okay, please do watch the video till the end. In this case, we will talk about the important concepts and we will talk about the important concepts. So, now we will talk about the slides. And the important question, and we will explain just the end, okay, only, and the end, what you have structured, then you will be able to recognize the exam, and you will be able to do it. इपुर मेरी वीडियो चूज़ सिंह तारा था, ओके ये वीडियो आने ये दो वीडियो का था, इधर टेंसेस में तो वीडियो आने में तीन चार्ज ना नो, आफ्टर दिस वीडियो मेरे को टेंथ के सामान्य चुएरे का, इंटरमीडिएट के सामान्य चुएरे का, डिग्री के सामान्य चुएरे का, एक्सरसाइज़ होता है, टेंसेस टॉपिक � Rasukun Tarvata tenses save the Puran Michapta and the Rasukoni and the Noches Kuna Tarvata. Okay, after jotting them down, we will put in here and there. Our video, you know, for Eero Ibudi, the Akroda Yoga, next year, next video, I have exercise and then 10th public age and 20 country Jorutu, the Dari Samadhi Choke exercise. I exercise on a bit of a company. Public no party at Pitamata and never Jorutu. Alaga, degree Valla Kabuchu. Interval already English I've been there, so useful for the next year. ओके ना आगे देखो चौथा लेट्स सी द टॉपिक ऑफ टेंसेस ओके नाउ लेट्स सी द टेंसेस टेंसेस हंडे एंटी दान गुरीन चौक स्ट्रक्चर सवानी कोडी रोज मालूम चौथा में एंडी सो एंटी एंटे इस दिपनी नेक्स्ट पेंच आसन में मोहो तो देखा था मी मेला नोट चेस कोलने क्वेश्चन है मतलब ओके नीन मी को क्लियर का पिक तीस ही मिनट पांपित रूप जरूरत है तो क्या ना इधर वीडियो लो सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल असल ये एंटो मुंडो कॉन्सेप्ट भी नहीं है ओके सो टेंसेस एंटे टेंस अंडे टेंस ए फर्स्ट टू टाइम एंडे बेसिक तिलियस इन पॉइंट टेंस अंडे टाइम अंडे माना जीव तो ना जरिये आपका टाइमिंग से चिप्पे टापूरे यूसीएसए प्रेजेंट लो माले फोर हो, पास्ट लो माले फोर हो, एंड देन फ्यूचर लो माले फोर उन्टा यंदे। प्रेजेंट लो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल पास्ट, सिंपल आधे इधर पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट अलग है फ्यूचर कोड़ा उन्टा है। ओके ना इधर मुद्दे नोचे� वीट लो प्रतिदान को कोका स्ट्रक्चर इस तरह ने एग्जाम ले आलावा उधर मुंह चप्पल में ने एग्जाम लो सिंपल प्रेजेंट कोका स्ट्रक्चर हो कंटिन्यूस कोका स्ट्रक्चर हो परफेक्ट कोका स्ट्रक्चर हो परफेक्ट कंटिन्यू अंडे प्रतिदान को कोका स्ट्रक्चर उन्टा जाने इस स्ट्रक्चर्स में गुत्त पेट को नहीं देन दे ये देन क अंडे वीट लो मेरे गुत्तन जगह लगते हैं आकरा दाने सामान्य इंच न वार्बर मेरे प्लेस शेगलो उधर फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट लो ने मानो 
ఈటింగ్ అంటే ఈట్ అనే వర్బ్ తీసుకోండి ఈట్ అంటే ఏంటండి తినడం అండి ఈట్ అనే వర్బ్ మనం తీసుకుంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్లో ఏట్ అవుతుంది అండి ఈట్ అవుతుంది కంటిన్యూస్లో ఏమవుతుంది అండి ఈటింగ్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్లో ఏట్ అవుతుంది యాజ్ హీట్ అండ్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో యాజ్ బీన్ ఈటింగ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం వాడేది ఒకటే ఈట్ అంటే అన్నిట్లకి మనం వాడేది ఈటింగ్ ఈట్ అనే ఒక పదం మాత్రమే కానీ యూజ్ చేసే డిఫరెన్స్ అనేది మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అండి రైట్ సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం స్ట్రక్చర్స్ క్లియర్గా చూడండి ఓకే అన్ని కనబడుతుంది కదా ఓకే సో స్ట్రక్చర్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ సబ్జెక్ట్ పర్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అండి అంటే సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి మనకు సబ్జెక్టులు సెవెన్ ఉంటాయండి ఐ వి యూ దే హీ షీ ఇట్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇవే ఉంటాయి మన భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి వాడే సబ్జెక్ట్స్ ఇవి మాత్రమే రైట్ ఐ అంటే నేను వి అంటే మేము యూ అంటే నువ్వు దే అంటే వాళ్ళు హీ షీ ఇట్ అని తెలుసు కదా అలా రైట్ సో సబ్జెక్టు వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ మినిమం ఉంటే దాన్ని మనం సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ అంటాం అంటే ఒక సెంటెన్స్ నువ్వు ఏదైనా మాట్లాడుతున్నావు అనుకో మాట్లాడుతున్న దాంట్లో ఈ మూడు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఐ ఆమ్ గోయింగ్ ఐ ఆమ్ ప్లేయింగ్ ఐ ఆమ్ డ్యాన్సింగ్ షీ ఈజ్ గోయింగ్ షీ ఈజ్ డ్యాన్సింగ్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ద సెంటెన్స్ యూ అట్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ అవునా కదా ఓకే సో ఇక్కడ నేను కీవర్డ్స్ అనేది ఒక కొత్తగా యాడ్ చేసాను ఏంటంటే ఈ కీవర్డ్స్ మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మీకు పబ్లిక్లు ఇస్తారు ఎగ్జామ్ పాయింట్ అంటే మీరు ఇవన్నీ ఇప్పుడు దేని చదువుతున్నారు మార్క్స్ పరంగా కదా సో మార్క్స్ రావాలి అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ విధంగా ఇస్తాడు అనేది మీకు ఇక్కడ ఏమైనా జరిగింది ఒకసారి వినియండి సో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ అటండి వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్లో యాడ్ చేయాలి ఎస్ ఎప్పుడు యాడ్ చేయాలి ఈఎస్ ఎప్పుడు యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఐ వి యూ దే వచ్చింది అనుకోండి ఈ సెవెన్ సబ్జెక్టుల్లోనే ఐ వి యూ దే వస్తే మీరు యాడ్ చేయాల్సింది ఏమీ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈట్ అనే వర్బ్ నేను తీసుకున్నాను అప్పుడు మీరు ఐ ఈట్ వి ఈట్ యూ ఈట్ దే ఈట్ అని అంటాం ఐ ప్లే వి ప్లే యూ ప్లే దే ప్లే క్లియర్గా చెప్పియచ్చు అదే హీ షీట్ కనుకోండి షీ ఈట్స్ హీ ఈట్స్ ఐ ఈట్స్ అని వస్తుంది సారీ ఈ ఇట్ ఈట్స్ అని వస్తుంది అలాగే హీ ప్లేస్ షీ ప్లేస్ ఇట్ ప్లేస్ అని వస్తుంది అండి అంటే ఇవి వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్లో మీకు తెలుస్తుంది ఈ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని చదువుకోండి నేను చెప్తుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుతుంది కదా అది అలా చదువుకోండి సో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా దీనికి కీవర్డ్స్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ బ్లాంక్లో మీరు చూడగానే ఎలా దీన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తారు ఎవ్రీ డే మంత్ ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆల్వేజ్ సమ్టైమ్స్ నెవర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ వీటిలో ఏది మీకు కనబడినా అది సింపుల్ ప్రజెంట్ అని మీరు గుర్తించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ప్లే ఏ గేమ్ ఎవ్రీ మంత్ ఐ ప్లే ఏ గేమ్ ఎవ్రీ మంత్ అని ఉంది అనుకోండి ఎవ్రీ మంత్ చూస్తారు ఎవ్రీ మంత్ అని వచ్చిందంటే ఇది ఏమవుతుంది సింపుల్ ప్రజెంటే అప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి అప్పుడు బ్లాంక్ ఎక్కడ ఇస్తాడు ఐ డాష్ ఏ గేమ్ అని ఇస్తాడు వర్బుల్ కదా ఐ డాష్ ఏ గేమ్ ఇస్తే ప్లే అని పెట్టి అయిపోయా ఓకే అలాగే ఐ ప్లే ఏ గేమ్ ఆల్వేజ్ ఆల్వేజ్ మళ్ళీ చూశారు అప్పుడు మళ్ళీ ఐ డాష్ ఏ గేమ్ వస్తే మళ్ళీ ప్లే పెట్టాలి అంటే ఈ కీవర్డ్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ వీక్ ఆల్వేజ్ సమ్టైమ్స్ నెవర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఈ మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి రైట్ గుర్తుపెట్టేసుకోవడం అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమైపోద్ది అండి ముందు కాన్సెప్ట్లు క్లియర్గా వినియండి రైట్ ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ అండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సింపుల్ పాస్ట్ అండి సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఫస్ట్ చదువుకోండి తర్వాత కంటిన్యూస్లు చదువుకోండి పర్ఫెక్ట్లు చదువుకోండి పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లు చదువుకోండి అలాగైతే ఈజీగా ఉంటుంది సింపుల్ పాస్ట్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ వర్బ్ టూ అండి వర్బ్ ఇక్కడ టూ ఫస్ట్ దాంట్లో వర్బ్ వన్ మనకి ఎన్ని ఉంటాయండి ఫైవ్ ఉంటాయండి ఎన్ని ఉంటాయి ఫైవ్ వర్బ్స్ వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ వి ఫైవ్ ఈ వి ఫైవ్లు అంటే ఒక వర్బ్ తీసుకుంటే ఈట్ అనేది తీసుకుంటే దాన్ని ఐదు రకాలుగా ఎలా వాడాలో యూ హ్యావ్ టు నో ఇది మనకు తెలియాలి బేసిక్గా వర్బ్ ఈట్ ఈటింగ్ ఈట్స్ ఈట్ అండ్ ఈట్ అండ్ ఇది మీకు తెలియాలి రైట్ సో డాష్ వర్బ్ అదే ఈ టెన్ ఒకటి ఎయిట్ ఒకటి వస్తుంది అండి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా ఐ ప్లేడ్ ఏ గేమ్ ఇక్కడ చూడండి ఇదే ప్లే నేను ఇక్కడ ఏమని పెట్టాను ఐ ప్లే అని పెట్టాను ఇక్కడ ఐ ప్లేడ్ అని పెట్టాను ఎందుకంటే ఇది వీటు
లాస్ట్ మంత్ కానీ లాస్ట్ వీక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా దెన్ అలాగే సింపుల్ ఫ్యూచర్ స్ట్రక్చర్ ఏంటండి సబ్జెక్ట్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఏదైనా పెట్టండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే కదా ఐ అని పెట్టండి విల్ ఆర్ షెల్ అంటే ఐ విల్ ఇక్కడ మీకు చిన్న ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ మనకు ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏంటండి ఐ వి యూ దే షీట్ కదా ఇందులో మనం ఐకి వీకి షెల్ వాడాలండి అంటే కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే విల్ వాడినా పర్లేదు కానీ రూల్స్ ప్రకారం షెల్ వాడుకోవాలి హీ షీ ఇట్ యూ దేకి మాత్రం విల్ వాడుకోవాలి రైట్ సో ఐ విల్ ప్లే ఏ గేమ్ అని అన్నాం ఇక్కడ వి వన్ ఏ కదా ప్లే ఇక్కడ ఇక్కడ వి టూ అంటే ప్లేడ్ అయిపోద్ది వి వన్ కాబట్టి ప్లే సో ఐ విల్ ప్లే ఏ గేమ్ అర్థమైందా ఇది స్ట్రక్చర్ గుర్తుంచుకోండి కీవర్డ్స్ ఏంటంటే టుమారో నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ డే సూన్ షార్ట్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ హియర్ ఆఫ్టర్ ఎర్లీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇందులో ఏది వచ్చినా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ ప్లే ఏ గేమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ విల్ ప్లే ఏ గేమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ చూడగానే మీకు అర్థమైపోలే తర్వాత కదా తర్వాత అంటే దేనికి వస్తుంది సింపుల్ ఫ్యూచర్కి వస్తుంది అంటే వర్బ్ ఏమవుతుంది విల్ ప్లే అవుతుంది అలాగా ఓకేనా అది సో ఇవి ఫస్ట్ త్రీ అండి ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో ఫస్ట్ త్రీ చెప్తాం ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ చూద్దాం చూడండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఈ సబ్జెక్టు ఈజామర్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే వర్బ్ని వి ఫోర్ అని తీసుకుంటాను ఫస్ట్ది వి వన్ సెకండ్ది వి టూ థర్డ్ది వేరు ఇక్కడ వి ఫోర్ అయింది అంటే సబ్జెక్టు ఈజామర్ ప్లస్ వర్బ్ ఇంగ్ ఇంగ్ ఫామ్ అంటారు దీన్ని ఇక్కడ చూడండి రాశాను ఇంగ్ ఫామ్ అంటే ప్లే అయితే ప్లే ఇంగ్ ఈట్ అయితే ఈటింగ్ ఇలా వస్తాయి సో సబ్జెక్టు ఈజామర్ అంటే వీటిని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటారండి కంటిన్యూస్ అనమాట దీని అర్థం ఏంటి అక్కడ అయితే ఇందాక చూసుకుంటే నేను ఆడతాను ఆడేశాను ఇంకా ఆడలేదు ఆడబోతున్నాను ఈ మూడు అర్థాలు వస్తాయి ఇక్కడ చూసుకుంటే నేను ఆడుతున్నాను ఐ ఆమ్ ప్లేయింగ్ ఏ గేమ్ వీటిలో చేదో రావాలి ఐ అన్ ఐకి ఏం వస్తుంది హీ షీ ఇట్కి ఈజ్ వస్తుంది ఐ వి యూకి ఆర్ వస్తుంది ఐ ఆమ్ వి యూకి ఆర్ వస్తుంది దేకి ఓకేనా తెలుసు కదా ఇది సో ఐ ఆమ్ ప్లేయింగ్ హీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ షీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇట్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ వస్తుంది దీనికైతే దే ఆర్ వి ఆర్ యూ ఆర్ అని వస్తుంది ఓకేనా సో వర్బ్ ఇంగ్ ఫామ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఐ ఆమ్ ప్లేయింగ్ ఏ గేమ్ చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నేను ఒకటే వర్బ్ తీసుకున్నాను అది వి అదే వర్బ్ ఏంటంటే ప్లే అనేది తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ కింద అన్నిటికీ అదే యూజ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పి రైట్ సో ఐ ఆమ్ ప్లేయింగ్ ఏ గేమ్ ఇలా ఉంటుంది దీనికి నవ్ అట్ ప్రెజెంట్ అట్ దిస్ మూమెంట్ ఎనీ లాంగర్ స్టిల్ స్టిల్ నవ్ ఈవెన్ నవ్ ఆల్వేస్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి మనకు సెంటెన్స్లో కనబడితే మీరు దీన్ని సింపుల్ ప్రెజెంట్ అదే మీరు ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ అని గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ వీ గో టు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అర్థమైంది కదండి ఓకే సబ్జెక్ట్ వజ్వెర్ చూడండి ఇక్కడ ఈజామార్ ఇక్కడ వజ్వెర్ మీరు ఎలా చదువుకుంటారు ఈజామార్ వజ్వెర్ ఈజామార్ వజ్వెర్ అంటే ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి నేను ఆడుతున్నాను దీని అర్థం ఏంటి ఆ సమయంలో నేను ఆడుతూ ఉన్నాను అక్కడ నువ్వు ఆడుతున్నావు ఎక్కడ నువ్వు ఆడుతున్నావు ఇది ఇప్పుడు ఇది మొన్న నిన్న ఆ ముందు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఎప్పుడో కానీ ఆడుతూనే ఉన్నాం చూడు ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ అని కూడా అంటారు అండి వరపుని ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ అని కూడా అంటారు ఇంక ఫామ్ని మనం వి ఫోర్ అని కూడా అంటామండి రైట్ ఈజీగా ఉండాలి కాబట్టి వి ఫోర్ అనుకోండి సబ్జెక్ట్ వజ్ బర్ ప్లస్ వి ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ ఏ గేమ్ అంటే నిన్న నేను ఆడుతూ ఉన్నాను దీని కీవర్డ్స్ ఏంటండి ఆల్ లాస్ట్ నైట్ ఆల్ లాస్ట్ వీక్ ఆల్ లాస్ట్ మంత్ ఆల్ ఎస్ట్ డే ఫ్రమ్ టూ ఓ క్లాక్ టు ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఎస్ట్ డే వెన్ వై లివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ ఏ గేమ్ ఆల్ ఎస్ట్ డే నిన్న అంతా నేను ఆట ఆడుతూనే ఉన్నాను నిన్న ఆడుతూ ఉన్నావని నిన్న చెప్తున్నావు ఈరోజు ఆడుతున్నది కాదు ఇది కంటిన్యూసే బట్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఓకే డెన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అండి సబ్జెక్టు విల్ బీ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఐ విల్ బీ ప్లేయింగ్ ఏ గేమ్ విల్ ఉండాలి బీ ఉండాలి వర్బ్ ఇంగ్లో అంటే ప్లేయింగ్ కానీ ఈటింగ్ కానీ డ్రింకింగ్ కానీ డ్యాన్సింగ్ కానీ షూటింగ్ కానీ ఏదైనా ఇంగ్లో వస్తాయి ఏ గేమ్ ఐ విల్ బీ ప్లేయింగ్ అంటే ఇక్కడ నేను ఇంకా ఆడుతూ ఉంటాను ఎలా చెప్తామండి రేపు నేను అమెరికాకు వెళ్ళి అందరికీ ఫోటోలు తీస్తూ ఉంటాను రేపు నేను సినిమాకి వెళ్ళి వీడియో షూట్ చేస్తూ ఉంటాను అంటే చేయలేదు ఇంకా రేపే చేస్తావు కానీ ఆ సమయంలో అది జరుగుతూ ఉంటుంది అని కంటిన్యూస్గా చెప్తుంటే మనం వాడవలసింది
आ मूड अंत फस्ट सिंपल नैक्स्ट कंटिवस पर्फेक्ट क्वेश्चन की स्ट्रक्चर प्रसेंट पर्फेक्ट सबजेक्ट ऐस हाव बी थ्री प्लस आबजेक्ट अंत सबजेक्ट ऐस हाव अं ई हाव षी हाव इट अंत इंद्र मल्ल डेन की वेट वाड़ी हाज अने की वाड़ी हाव अने ई वी यूदे वाड़ी अंत मेकि एग्जापल ब्लांक की ई डाशन हाव अने फिस्पी ही डा ही षी इटा सर हाज अने फिस्पी वीट की वीट की वाड़ी ही हाज षी हाज इट हाज ई हाव वी हाव यू हाव दे हाव गाट इट सो इधे रास हाव मन की वी हाव टू टाइप हाजी हावी दिन रायो राशा नैक्स्ट सबजेक्ट हाज हाव प्लस वी थ्री अंत He has played. She has played. ये लगा सकते हैं. She has played. I have. I याने दान के मार के इंडे have का दा. I have played ये game. Played याने दे V3 sir. एक र चोरण दे. Past लो V2 उन्टा दे. एक र V3 उन्टा दे. V3 is different from V2. कोनी same का उन्टे irregular verbs भी तीस कोने लाये थे कोनी लेके difference का उन्टे. For example, eat. Eat V1 ने टेंडे eat है. Eat टेंडे V2. ईट एन अंटे वी थ्री अंत वी टू वी थ्री कल का प्ले तस्को वी टू प्लेडे वी थ्री प्लेडे अर्थ अदे सो वर्ब चलो इतान लेंगे लिस्ट आफ वर्ब्स दी संबंधी की कीवर्ड्स जस्ट यट नवर आलरे एवर सो फार रीसे अव इवे कना सर मन को अभी पर्फेक्ट अंत ई हाव प्लेड ए गेम जस्ट नव ई हाव प्लेड ए गेम नाट यट ई हाव नाट यट प्लेड ए गेम अलावना सर रईट सो नैक्स्ट पास्ट पर्फेक्ट पास्ट पर्फेक्ट सबजेक्ट हाड वी थ्री आबजेक्ट इक सबजेक्ट हाज और हाव कदा इक हाड वी थ्री आबजेक्ट अंत इधर ई हाड प्लेड ए गेम दी कीवर्डी आलरे बिफोर यस्टे वे बिफोर आफ्टर इला गुर्तको ओके अर्थम कदा नीन आड़ेसाने का इपड़े आड़ा जस्ट इध नि जस्ट आड़ा इकड़क इकड़के सेमे का नि जो जी ओके सो दिश नथिंग बट पास्ट पर्फेक्ट इप्ड मैं फ्यूचर चुदा सो इक चूँ फ्यूचर पर्फेक्ट एंड फ्यूचर जरगा पर्फेक्ट इधे सबजेक्ट विल हाव वी थ्री आबजेक्ट सबजेक्ट विल हाव वी थ्री आबजेक्ट हाव हाज मुंटे हाड स विल हाव अने तरह उ विल अने मैं इन फ्यूचर के पड़ता सो न्यू वन सबजेक्ट ईज आर गोइंग टू हाव आर वी थ्री अंटेटी अत्या इला उड़ो लेदा इला यूज हो मैक्सीम इलाटे ई आम गोइंग टू हाव प्लेड ए गेम I am going to have played a game. इनका आठ आठ बहुत ना ना. I will have played a game. इधर कौन है ना आठ आठ बहुत ना ना. रिनिली मीनिंग ओके टेक आपने तो न्यू स्ट्रक्चर है ना, right? So I will have played the game. Okay. By the end of this year, tomorrow, this week, in the two years, in month, five years, July, etc. इला अंडे लगे ये वोच ना सारा दी कीवर्ड्स हैं ना अंडे. I will have, uh, I will have gone to the America by the end of this year. ओके चूँ वी थ्री पेटल वी थ्री ईटन एद अलगेल हाव ईटन ई वि हाव डास् अलगेदना रईट सो नैक्स्ट प्र पर्फेक्ट कंटिवस अंत इप्ड वरकू फ्यूचर पर्फेक्ट अब कंटिवस ओके कंटिवस प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस एबजेक्ट ऐस हाव बीन वी फोर आबजेक्ट अटे He has been, she has been, it has been, I have been, you have been. Vinand, you clear the chapter, no? Vinand, I have been playing a game. I don't know. I have been playing a game. Plus, if you want to enter, say no. Here, you will have another one. Sentence. And then, if you want to make exam, you will have another part of extra sentence. On that, the entire extra sentence showed that. Mind structure note just come down. Subject. Has or have been V4 object. Allow on to that. Let's see. Yende. Adi yende chhodda. Idhen de. Important ko ag bitte public degree aone yentra aone tenth aone padhe padhe din mein da. Since ogate far ogate yende. Manak telial chhene be. I have been playing a game since morning, since night, since 5 p.m. Ani alaga particular represents particular time. Ogka particular time chhepni nirvade naan kondi verb ke since ani kana padhe thadi. Apur mano I have been playing. It is nothing but. प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस अब प्ले अने ब्राके अर्थम सिंस अना फर्द रेन सर हाव बी हाव बी हाव बी प्लेइंग हाव बी डाइंग इला ऐड चय अंत प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस अर्थम आवाल सिंस पर्टिकुलर टाइम रिप्रजेंट दिन सिंस अटार अलगे फर्र एपू फोर डेस् टू मंथ टू इयर्स सेम मीन चूँ ई हाव बी प्लेइंग गेम ई हाव बी प्लेइंग ओके सेम बट फोर डेस्ना इक मार्न अना 
టూ మంత్స్ అన్నాడు నైట్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ మీకు పర్టికులర్గా నైట్ నుండి మార్నింగ్ నుండి సాయంత్రం నుండి ఇలాగ వస్తుంది ఇక్కడ నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఐదు నెలలు ఐదు సంవత్సరాలు అంటే ఇలాగా ఏంటి దీని అర్థం సంవత్సరాలు ఇవన్నీ వస్తున్నాయంటే ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ పర్టికులర్ టైం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ మీకు ప్రపోజిషన్స్లో కూడా వాడతారండి ఓకే సో దీనికి కావాల్సిన కీవర్డ్ సిన్స్ ఫర్ ఆల్ డే హౌ లాంగ్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ బీన్ వీ ఫోర్ అంటే హ్యావ్ హ్యాజ్ అక్కడ హ్యాడ్ బీన్ ఎక్కడ వీ ఫోర్ అంటే మళ్ళీ ప్లేయింగే ఐ హ్యాడ్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఎ గేమ్ ఫర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఇది ఎప్పుడు చెప్తామండి మళ్ళీ ఎక్కడ కూడా పాస్ట్లో చెప్తామండి దీని అర్థం ఏంటండి ఈ సిం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే నేను ఉదయం నుండి ఆట ఆడుతూనే ఉన్నాను నేను ఉదయం నుండి ఆట ఆడుతూనే ఉన్నాను అంటే ఇప్పటికీ నువ్వు ఆడుతున్నావు దానికి ఇది అర్థం వస్తుంది ఇదేంటి ఇది కూడా అంతే కానీ ఇప్పుడు కాదు ఇది పాస్ట్ కాబట్టి రెండు సంవత్సరాల క్రితం నేను ఆట ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ఆడుతూనే ఉన్నాను అని చెప్తున్నప్పుడు ఇది వస్తుంది హ్యాడ్ బీన్ గాట్ ఇట్ సో కీవర్డ్స్ సిన్స్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా సబ్జెక్ట్ అంటే ఇవి ఇక్కడికి ఎక్కడికి సేమే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఇవే యూజ్ చేసుకోవాలి రైటేనా ఓకేనా హ్యాడ్ బీన్ దెన్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ బీన్ వి ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ అంటే నేను ఇంకా ఆడుతూ ఉంటాను అని చెప్తున్నారు మళ్ళీ అక్కడ అంటే కంటిన్యూస్ లాగే ఉంటుంది కానీ కంటిన్యూస్ కాదు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అనమాట ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఫర్ టెన్ మినిట్స్ బిఫోర్ యూ జాయిన్ మీ అంటే నువ్వు జాయిన్ అవ్వక ముందు నేను పది నిమిషాలు ఆడుతూ ఉంటాను రెండు జరగలేదు అక్కడ అర్థమవుతుందా రెండు జరగలేదు రెండు ఎగ్జామినేషన్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇది 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 ఇవన్నీ స్ట్రక్చర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి దెన్ కీవర్డ్స్ ఏంటండి ఫర్ ద డేస్ ఆల్ ద డే లాంగ్ బై ద టైమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇవి దీని యొక్క కీవర్డ్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇవేండి టెన్సెస్ అయితే టెన్సెస్లో మనకి బేసిక్గా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా ఇవి మీకు పిక్చర్స్ ఇప్పుడు వస్తాయి కంగారం పడద్దు కానీ టెన్సెస్లో మనకి ఎలాంటివి పాజిటివ్ నాలుగు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ రెండు నెగిటివ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ నాలుగు పా ప్యాసివ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ప్రజెంట్లోనే ఐ ప్లే ఏ గేమ్ ఉంది దానికి నెగిటివ్ ఏమవుతుంది ఐ ప్లే ఏ గేమ్ ఓకే ఐ ప్లే ఏ గేమ్కి నెగిటివ్ ఓట ఉంటుంది ఏంటది ఐ డిన్ ప్లే ఏ గేమ్ ఐ డిడ్ నాట్ ప్లే ఏ గేమ్ లేదా ఇంకో అంతే ఇలాగ నెగిటివ్ అనేది ఉన్నది కదా అలా క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ దానికి వేరే క్వశ్చన్ ఉంటుంది హ్యావ్ యూ ప్లేడ్ ఏ గేమ్ లేదా అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో చెప్తున్నాను మీకు నేను హ్యావ్ యూ ప్లేడ్ ఏ గేమ్ లేదా డూ యూ ప్లే డిడ్ యూ ప్లే ఇలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అలాగే ప్యాసివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్కి వచ్చేసరికి దానికి రివర్స్ అనమాట ఐ ప్లే ఏ గేమ్ అంటే గేమ్ ఈజ్ ప్లేడ్ బై మీ ఇలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా అది అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అంతే మీకు నేను కరెక్ట్గా ఇప్పుడు చెప్పలేదు ఇవి వీటికి కూడా నేను సపరేట్గా వీడియో అనేది చేస్తాను ఓకే బట్ ఫస్ట్ మీకు తెలియాల్సిన టెన్సెస్ అంటే ఇదేనండి దీనికన్నా ఎక్స్ట్రాగా మీకు ఏమీ అక్కర్లేదు రైట్ సో దీనికి సంబంధించి నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం
टेन्सेस ये वही तो टेन्सेस इपुने मिक्स है पे नो इवी तप्पा वक्कट कोड़ा एक्स्ट्रा का रातो वक्क कॉन्सेप्ट कोड़ा बाइट नोट रातो अदमी ये सब्जेक्ट अदम ये क्लास है ना हमारे ने टेंथ के इंटर डिग्री वाटर वो द क्लास वुड बी बट वाटर वा आई हैव टोल द स्ट्रक्चर्स द मॉडल्स द कीवर्स एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट यू वुड नॉट एनकाउंटर एनी अदर ओके प्लीज नोट दिस पॉइंट इंटरमीडियटी Please send this video and make them understand the concepts of this make things happen. Yes, we can English grammar. Thank you.